കോളനിയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ദില്ലി കാളന്തി കുഞ്ചിലെ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഭയപ്പെടുത്തി നാടുകടത്തുന്നതിന് കോളനിക്ക് ആരോ മനപ്പുറം തീവച്ചതാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് തീപിടുത്തവുമുണ്ടായി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്നും റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ പറയുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യരായപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് ഹാലിമ മകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഭർത്താവിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതുമെല്ലാം കൺമുന്നിൽ കണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി ആറു വർഷത്തിനിപ്പുറവും ഇവർക്ക് മാറിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളിലായി ഹാലിമയെപ്പോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേരുണ്ട് ദില്ലി കാളന്തി കുഞ്ചിലെ അഭയാർത്ഥി കോളനിയിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നശിച്ചത് ഇത്രയും കാലം ഇവർ സ്വരുക്കൂട്ടിയ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് കോളനിയുടെ അരികിലുള്ള ശുചിമുറിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് തീ പടരുന്നത് കണ്ട് നിവാസികൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ടാർപോളിനും പഴയ തുണികളും കൊണ്ട് മറിച്ച കുടിലുകൾ പൂർണമായും കത്തി നശിക്കാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല മൂന്നാം തവണയും തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതോടെയാണ് ആരോ മനഃപൂർവ്വം തീ വച്ചതാണെന്ന സംശയം കോളനി നിവാസികളിൽ ശക്തമായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി കാർഡും ഇന്ത്യൻ വിസ അടക്കമുള്ള രേഖകളും ഇവർക്ക് നഷ്ടമായി ഇവിടെ കഴിയുന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ലോങ് വിസ പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ജീവൻ ചെറിയ പൊള്ളലോടുകൂടി ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാം കത്തി അമരുകയായിരുന്നു അതോറിറ്റീസ് വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൂരത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് പോലും എത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ദില്ലിയിലെ ആദ്യ റോഹിംഗ്യൻ കോളനിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്വപ്നം സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന പരിഭവമുണ്ടെങ്കിലും അഭയാർത്ഥികളായെങ്കിലും ഇവിടെ തങ്ങാൻ അനുവദിച്ചതിൽ നന്ദി പറയാനും ഇവർ മറന്നില്ല അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയോ അതിലും മോശമായിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഈ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ഈ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല ക്യാമറമാൻ ദേവൻ മഠത്തിനൊപ്പം കാളിന്തി കുഞ്ച് റോഹിംഗ്യ കോളനിയിൽ നിന്നും ഷെറിൻ വിൽസൺ ഏ